Bienvenidos. Recorriendo mi retiro, eh, hoy va a estar en la vereda Los Medios. La vereda Los Medios queda a unos 15 kilómetros de la parte urbana de nuestra población. Eh, ya es una zona bastante caliente. Tiene su producto principal, el café, el plátano y la yuca. En Los Medios vamos a conversar con cada uno de sus habitantes. Es una vereda pequeña de pocos habitantes y tiene una hermosa escuela que también vamos a visitar su planta física, sus instalaciones y hablar con sus profesoras y con los alumnos sobre esta linda vereda. La vereda Los Medios en Recorriendo Mi Retiro. Bienvenidos todos a compartir nuestro programa. La vereda Los Medios está situada al sur del municipio de El Retiro y sus límites son por el nororiente con Nazaret, por el occidente con El Barcino, por el norte con La Luz y por el sur con La Quebrada, La Onda y la vereda El Causal de Montebello. Territorio situado en medio del Alto de La Onda y el Morro de Los Medios, con sus historias y leyendas, este alto o monte es el más elevado de la vereda con una altura aproximada de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Fue el monte con mayor cobertura de árboles, los demás son montes pequeños con poca arborización. De este monte se han tejido historias y leyendas sobre guacas y espantos. Lo cierto es que en la parte superior o cordillera se han descubierto sepulturas de indios ya exploradas. Hay comentarios de escuchar el llanto de un niño durante el día dentro del monte. Comenzamos con la finca del señor Daniel Bedoya. Gracias, don Jair, con mucho gusto. Yo fui a mi mañana a Mariquita. Hombre, cuénteme, eh, estos cafetales como los cuida usted están muy bonitos. Pues yo me estoy generando por ahí dos de hierbas al año, le dan dos abonaditas. Y también depende del tiempo también, del veranito que haga. Entonces viene el fruto de buena calidad. ¿Estamos en cosecha en este momento? Sí, estamos en la cosecha. Bueno, ¿qué es lo que usted hace acá? ¿Qué, ¿El grano que coge es Co el... Recogiendo aquí el grano maduro. Por sí. ejemplo, el grano, el grano más, más maduro, el verde se deja, porque el verde hay que dejarlo que, que madure. Entonces se, se, le coge se recoge únicamente el... El fruto maduro, por ejemplo, estos granos así, el fruto maduro. Ese grano, ¿cómo se selecciona? El más, el más eh, rojo el es, ma, el, es el más que está rojo. maduro. Sí, señor, el, el más rojo, el, el maduro, el, este que tiene la color verde, sí. este sí se deja. Pero entonces se, se, se selecciona con este, este es el que estamos recolectando en este momento, empezando a coger la cosecha, por ejemplo, este grano maduro. ¿Ese es café? ¿qué? ¿Qué clase es ese café? Este, este es variedad caturra. 
Este es el variedad caturra. El caturra. El que sí. da los granos amarillos es que, ¿qué variedad? Ese, eh, también es caturra, pero la única diferencia es que el color es amarillo. Pero el, 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 el más común por aquí en esta región es, es este caturro rojo. Bueno, y un buen recolector de café, yo veo que aquí le están acompañando varios de sus vecinos en la recolección del café. Uh -huh. ¿Cuántas latas de eso se recoge en el día? Pues según el graneo y según, lo, según la presa que el trabajador, de que el trabajador no haga mucha presa, se coge por ahí en cosecha seis, siete, siete baldados de estos. Ocho, hasta diez baldados hay, hay, hay gente. No, y no, no necesita de tampoco de que digamos que, que el trabajador sea muy bueno, lo que, depende de lo que empareje el, el corte. Y el porque cuidado que se debe tener. Que... En este momento está muy difícil la acogida, porque hay mucho bueno, entonces tiene que ser sacado. Porque un trabajador a, a, así se anime mucho, no, no, no da buen rendimiento, porque entonces se coge más de un bar el, el verde. Entonces lo recomendable es que todo esté rojito ya para poder Sí, lo, recomendo, lo recomendable, sí. Pero en este momento no rinde nada, en este momento se coge uno por ahí, el mejor trabajador se coge por ahí cuatro baldaditos de esto, en el día. ¿Cuál es el cuidado que se debe tener pues con estos cafetales? El, eh, eh, ¿En qué? ¿En la, ¿En la recolección? En la recolección y en el, y en el, y, y en el mantenimiento de, de ellos para que estén dando buena producción durante todo el año. De, principalmente el abono. ¿Qué abono le desechan? De ese de producción que venden en la federación. La, en la federación venden un abono muy recomendable para esto, que es el, 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 el fertilizante para, para echar los cafetales. ¿Cuántos palitos de café tiene aquí usted, don Daniel? Más o menos en este momento, por ahí unos, unos 4.000 árboles más o menos. ¿Cafetal grande? Sí, pues lo tengo, no, no está todo así, está repartido en, en cafetal pequeño, en cafetal produciendo y en cafetal ya alto para, para roquear. Después de que se siembra el, el palito de café, ¿cuántos meses o cuántos años se demora para, para estar produciendo? Para estar produciendo, digamos que por ahí dos años. Dos años. Para los dos años se le coge la primera cosecha. Sí, para los dos años. Y luego ya sí es continuo. Ya sigue continuo el, el graneo. Bueno, después de, recole de, de recolectar todos estos granos, ¿qué sigue? ¿Cuál es el proceso que sigue con el café? Ah, el proceso que sigue es llevarlo al beneficio, a la, a la despulpadora, ya se despulpa. ¿Y vamos a ir allá? Ah, vamos. Y, y ahora allá mismo en la despulpadora nos canta uno o dos temas, porque usted también es un gran músico y acá de, ah, de la bueno, región. Ahí se le, le rumbea algo, <risa> también, por entre tres y uno. Bueno, Daniel, ya luego de, de, de haber traído los granos acá, vamos a emplear esta máquina. Que, ¿Cómo es que se llama esta máquina? Una despulpadora. La despulpadora. ¿Qué piezas tiene esta despulpadora? No, pues esta despulpadora tiene varias piezas pues, conocidas como, como la camisa despulpadora, que es esta. Sí, señor. Es la camisa despulpadora. Por este... aquí, por este lado, es el, que el pechero. Bueno, la rueda donde va a conectar aquí hacia el motor para, para despulpar. Es una despulpadora eléctrica. No es una despulpadora normal, porque también la puede uno mover, mover a mano. Ah, bueno, también el manual. Cada vez manual y con motor. Con Pero usted la va a poner a funcionar enseguida es con motor. Sí, con motor se, 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 se funciona. Bueno, se, se echan los granos allá. 
Y ella misma selecciona el café y, la, y lo que es pulpa. Sí, la cáscara sale allá, la cáscara. Y la almendra ya es pulpada, sale aquí al tanque. Bueno, ¿esa cáscara se emplea para algo después o no? Eso se sí, bota. Sí, esa cáscara se, se echa una fosa y se descompone oye, para, para uno para sembrar frijol, para hacer almácigos, para echarle al plátano, para varias cosas así. Ah, bueno, se reutiliza esa cáscara, qué bien. Yo veo, <coughs> después de haber despulpado, que ahí, queda, ahí pasaron unos granos enteros. ¿Eso hay que volverlos a echar acá o qué? No, señor. Ese, ese café es como de esa pasilla que llaman. Esa pasilla, entonces eso se lava, se zarandea. Entonces esa, esa pasilla ya la vende uno por día aparte. Y ya se selecciona el café bueno. Ah, ya. El café bueno. ¿De aquí qué sigue? ¿Qué, qué, qué sigue en este proceso? Ah, bueno, de aquí ya sigue... Que uno de las almendras queda aquí en este tanque por ahí dos días. A los dos días ya llega uno y lo lava. Y ahora lleva a la marquesina para, para hacer el secado. Después de, de usted coger el café, ¿cuántos días los, lo puede dejar sin despulparlo? Pero lo máximo será de un día para otro, porque lo recomendable es des, despulparlo el mismo día. O si no, ¿qué le puede pasar? Se puede, puede coger un color rojizo, se mancha. Y ya no da buena calidad. No, no da buena calidad y ahora le comentan que, que saquemos un café de buena calidad. Entonces, lo recomendable es no despulparlo el mismo día. O, a, o, al, o al menos que se demore mucho hasta otro día, pero si no tiene forma de colectar en el día y por la tarde y pasar de despulparlo. Y ahí lo puede dejar de un día para otro. Un ya día, después de despulpado. Y ya otro día ya se lava. Y ya se lava con agua normal. Con agua limpia. Aquí tengo la... Con estos tanques es, que usted los emplea para... la caneca para, para almacenar el agua. Y, y lo recomendable es a, a, lavarla, lavarlo con agua limpia. Se lo lava uno, ya la marquesina. Y ya se le da el secado. Entonces vamos para la marquesina. Ah, vamos a la Pero marquesina. antes de ir a la marquesina, la canción que nos prometió... Daniel, luego de haber despulpado el café, de ya haber seleccionado el grano, de haberlo lavado, se está aquí hasta Marquesina. Sí, señor, ya lo, lo que sigue acá, que es? Lo trae uno aquí ya, aquí lo seca, lo, lo riega aquí, ya, por ejemplo, esta es la revolvedora para, para, para ir, lo que a lavar y echarlo acá. Y lo va revolviendo, lo va revolviendo por la tarde, por la mañana. Aquí ya se seca. 
Y como uno ya sabe cuál es, cómo es el secado, ya lo tenga color. Este, este, por ejemplo, este lado de ayer, ya lo que tenga el color. Color cemento, o color ya blanco, que no se duro. Sí. Ya se empaca. O se empaca, no hay que jarandearlo y escoger todo esto mal. ¿Esto que está así negro qué? Es el que escoger. Ese se escoge. Ese se escoge. Se selecciona. Y entonces aquí ya le ha secado para hacer nuestras marquesinas. Ahora que usted me, 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 me preguntaba de, del grano que quedaba entero en el tanque, vea, esa es la, la, la parrilla que Ah, queda. pero ahora pasamos allá para que no me esté eso. Bueno, este, este aquí, este le está secando aquí desde cuando, desde ayer. Ayer apenas. Esto ¿Le recomiendan estos plásticos o, o hay algo más no, pues, avanzado? Lo más avanzado es secadora eléctrica o de carbón, pero eso... Eso ya vale siempre mucha plata. No, en, esto lo puede elaborar usted En mismo. cambio, esto nosotros mismos lo elaboramos y nos hace más económico. ¿Cuando está lloviendo qué es? No, no hay problema. No hay problema. No hay problema, esto se, se le hicieron... ¿Se demora la... simplemente más para secar el sí, café? Sí, no, eso no tiene problema. Cuando está lloviendo no hay problema. Eso de que el plástico esté bueno no tiene problema. ¿Cuánto hay acá más o menos de, de, en estos granitos, Daniel? Aquí más o menos, a ver, hay por ahí tres arrobas de café. ¿Y cuánto valen las tres arrobas de café? Esas arrobas de, esas tres arrobas de café y digamos en este momento valen, están a, en este momento está a 45 mil pesos la arroba. O sea que valen, mmm, o sea que valen 135 mil pesos. ¿Sí o no? Siempre se hace ahí para los tabaquitos, ¿o no? Pues, eso no queda mucho porque hay que pagar trabajadores. Claro. Pero, abonos. pero, y abonos, de ahí sale abonos de siervos, pero sí, medio, Algo se, se hace. hace ahí. ¿sale? ¿Dónde lo vende? ¿Dónde vende el café, Daniel? El café lo vendo en, en Montebello y otra vez en La Ceja. Pasemos por allí y me cuenta qué fue lo que, esa es otra parte del café que no queda tan de buena calidad como este. Sí, señor. ¿Y se llama cómo? Yo se llama café parrilla guayaba. Bueno, vamos allá para que el... Juan Carlos nos enfoque ese café pasilla. Bueno, lo que estamos apreciando aquí, Daniel, es el café pasilla. El café, este es café ya pasilla. Sí. Esto cuando, digamos, cuando se lava el café, todo el café, ya cogen una zaranda. Y lo zarandean. Entonces este café, ya la zaranda lo, lo echa aparte. Entonces este café ya lo seca uno aparte. Este café pasilla, redondo. Y entonces... Este ya lo vende uno por menos calidad. Es de menos calidad. Sí, pero también se vende. También tiene... Pero, pero, es, tiene, pero es de menos precio. Café, también tiene, tiene, tiene comercio, pero, pero tiene muy mal precio. Pero sí, justifica porque eso no es sino echarlo ahí al sol, digamos al sol y eso se seca solo. Bueno, ¿dónde, ¿dónde está esto? ¿Esto cómo se llama? ¿Camas o cómo se llama? Eh, estos mesones donde tiene usted el café secando. Sí, son como camas, digamos, sí, unos, unas camas ahí que se, hizo, se hace con una tela. Y entonces esto es muy, muy recomendable para el secado del café porque viene así en, construido en madera, no queda bajito el suelo que no da humedad. Entonces es muy preciso para secar el café. Esto viene inclusive apenas este año. Porque teníamos otras marquesinas más distintas. Allí tengo otra. Pero la más recomendable ya ahora es esta. ¿Y dónde se las enseñaron a hacer? Estas marquesinas las enseñaron a hacer, me parece que fue en, en San Rafael. Entonces unos, unos muchachos de por aquí de, de, la vereda, de las veredas, entonces se capacitaron para pa, pa estas marquesinas, entonces ellos fueron las que las construyeron. Muy bien. Se emplea plástico guadua emplea, y, y madera. Sí, que... más que todo madera, plástico guadua y esta tela. Y le digo que parece, parece un sauna esto aquí, ah, no, qué esto, calor. Esto es un horno, <risa> esto aquí calienta demasiado, es un horno. Muchas gracias hombre Daniel. Con mucho gusto vamos a ir. Bueno Daniel, antes de, de despedirnos, eh, nos han contado por acá, la verdad que usted aparte de ser buen músico, de ser buen caficultor, que también le jala mucho a los chistes. Cuéntenos un chiste, a ver. Resulta que tenían tres sacristanes. Era uno bogotano, otro pastuso y otro antioqueño. Entonces se recogieron la limosna. Recogieron la limosna, entonces 
Entonces ya dijo, no, pero todas no la vemos tampoco al millorcito ni al padre. Hay que guardar como nosotros. Entonces dijo el pastuso, ¿cómo hiciéramos? Y dijo, no, pues vamos a, a hacer aquí una raya. Tiramos la plata para arriba. La que caiga para este lado es para mí. La que caiga para allí eh, eh, es, es para mi Diosito. Bueno, ya dijo el bogotano. No, yo hago un círculo, la tiro para arriba, la que caiga dentro del círculo es para el padre y la que caiga para afuera es para mí. Entonces dijo el antioqueño, como yo si no me complico mucho la vida, yo la voy a tirar toda para arriba, la que coja mi diosito arriba es para él y la que caiga abajo es para mí. <risa> Hola, Daniel. Muchas gracias por participar en Recorriendo Mi Retiro, por haber aceptado pues, nuestra invitación a participar en nuestro programa. Bueno, con mucho gusto. Hasta que lo hago aquí un Jair, no le pague. A usted muy amable y a Genia, que nos atendieron muy bien acá en su casa. Bueno, con mucho gusto y perdón, perdón y vuelvan por acá. Buenas tardes, don Jair. Bienvenido. ¿Cuánto hace que usted vive por acá en la vereda y en la región? Pues yo por acá, pues hace poco estoy viviendo, pero yo por acá ya he trabajado hasta hace muchos años y, y ahora ya me vine a, a, a vivir por acá. ¿Antes de vivir acá dónde vivía? Yo vivía para Najaré Parte Alta, pero entonces siempre trabajaba por acá. Yo también tenía pues unas cabeteritas por acá y siempre vivía por acá. ¿Este apellido Bedoya es por allá como de Pantali o no? Pues de la, de la familia, nosotros de los de Pantalio no, no somos, somos pues otros Bedoyas, de, herma, de hermano de, 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 de Iván Bedoya, se distingue a Iván Bedoya, sí, claro. yo vengo es el sobrino de él. Ah, de don Iván Bedoya, claro, el papá de Norbert, está hasta allá. Eso. Bueno, ¿y cuántos palitos de café tiene usted aquí sembrados en, en la finquita? Pues por ahí alrededor, por ahí de 5.000 palos de café. ¿Quién los cuida? Pues yo y, pues, y mi señora también me ayuda por ahí también mucho y, y con trabajadores. ¿Los trabajadores vienen periódicamente o, o solamente cuando hay cosecha de café? Cuando hay cosecha de café no más, cuando hay cosecha de café uno mantiene por ahí sus dos o tres trabajadores por ahí, a veces semanales, así, así cuando hay buen café, cosecha café. ¿Este tiempo es bueno para, para el café? Estamos, llueve, hace verano. Está entreveradito, como se dice. Sí, un tiempo muy bueno. El tiempo nos está ayudando mucho para pa recolectar el café y, y ya de todas maneras, verdad, el café así sale mejor porque el café así bastante verano también sale malo y así también muy bueno que llueva para pa que el café salga bien bueno, más, más, más jugoso. ¿Hay federación de cafeteros acá que los ampare a ustedes o no? Sí, les, nosotros estamos... Nosotros, nosotros nos, nos atienden en La Ceja, en la Federación de la Cooperativa La Ceja, dan manda el plástico, ah, viene, recorre todo esto por acá y siempre nos, nos visita para ahí de vez en cuando. Aparte del de café, que más tiene sembrado usted aquí en la finquita? Pues así como por ahí algo de, por ahí revuelto, por ahí plátano, yuca, piña y eso así, ya país pues, cuando uno cosecha para frisol también da maíz, pero lo más es casi el café, no tuvimos casi el café por acá. En los tres meses que lleva acá en la vereda los medios, ¿se ha sentido bien? Sí, me ha sentido bien, de todas maneras pues, uno el café verdad que siempre lo ha trabajado, siempre mucho tiempo y ahora verdad que ya viene por aquí de lleno, ya mucho más uno vive más contento con el café, uno el café es lo menos verdad, eso, ya se enseña uno a vivir de eso y de eso vive y uno siempre le agradece mucho el café. Claro que sí, ¿dónde lo comercializa? Ese café casi la mayor parte va para, la, para el municipio de Montebello, a veces también la vendemos en la ceja, pero por acá nos queda más cerquita para ir a Montebello. ¿Y nos pagan bien? Sí, nos pagan bien el café, sí, en las dos partes pagan lo mismo el café, es muy bueno para vender el café en las dos partes. ¿Se puede decir que usted y su familia viven de lo que le produce la finca cafetera? Sí, sí, nosotros, verdad, pues económicamente a veces nos vemos estrechos, pero sí, gracias a Dios, pues el cabecito hasta ahora, pues como está bien buen precio, sí vivimos muy fácil del cabecito. Muchas gracias, hombre, por participar en nuestro programa. Gracias, nos a ustedes. Muchas gracias.
menos. Bueno, en la casa de Daniel nos encontramos también con María Eugenia Bedoya, su esposa, que nos ha atendido muy bien. Gracias. Ese Bedoya, ¿usted, ¿usted es prima de Daniel o no, qué? No, no somos familiares para nada. So, éramos vecinos, pero familiares no lo somos. ¿Dónde eran vecinos? En Pantales. O sea, éramos muy vecinos. ¿Pero ya se conocieron? Ah, sí, ya nos conocimos. ¿Hace Tocando cuánto? guitarra. <risa> mm, 19, más de 19 años. 19 años hace de casados y lo que tuvimos de novio. O sea, que Daniel la conquistó. Ah, con sí, iba con, ese, con la guitarra ya. Iba. ¿Usted es hija de quién? De Celso Bedoy y Carmen Tulia Suaza. Bueno, entonces usted también tiene unos chistes muy buenos. Cuéntenos un chiste. Bueno, esta era una vez que había dos ratoncitos. Bueno, había una muchacha que se puso una minifalda. Entonces, en eso resultaron dos ratoncitos. Todos los dos ratoncitos curiosos hicieron una apuesta. Que para subirse por la pierna de la muchacha por una y bajarse por la otra. Entonces llegó uno hasta la rodilla y bueno, se bajó. Entonces llegó el otro más arriba de la rodilla y cayó. Entonces le preguntó el primero, y yo, oiga, ¿y vos por qué te bajaste? Y yo, no, porque ahí está el gato. La pena de mirar, no, es que porque, porque ahí está el gato. de los medios llamado también Morro de los Bedoyas porque el mayor propietario de esta área fue el señor Anastasio Bedoya y hoy buena parte de estas propiedades pertenecen a sus descendientes. Las formas de sustento de los habitantes de la vereda es la cría de animales domésticos. ¿Cuánto hace que crió esta marrana? Me llamaba hasta 15 días. Bueno, ¿y qué cuidado ha tenido usted con, con la marrana y con los, con los cerditos pequeñitos? No, pues la marrana yo la curé, pero no que yo la curé, pero que no le entré, me siento así. Le eché yo y le eché, pero yo no le he no le, no le hecho más nada, porque el animal está lidiado. ¿Es la primera cría o es la o ya la segunda? Ya la segunda. ¿Cuántos marranitos tuvo? Tuvo oh, 10 vivos y uno muerto. ¿Y en la primera cría cuántos marranitos tuvo? En la primera, tuvo 12, pero murieron 7. ¿Qué les pasó? Les cayó con una diarrea el hombre. ¿Y cómo los, cómo los alivió? No, para irles a los cocinados, drogita, claro que hubiera unos que no alcanzaron la droga, cuando trajeron la droga ya, 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 porque ya no, ya no había remedio. ¿Cuántas Pero, marranas de cría tiene usted aquí? Hay tres. Bueno, los marranos grandecitos que vimos ahora, entonces esos son los de la primera cría. Esos son, son hijos que están los primeros, que quedaron cinco vivos y ahí están los gordos. ¿Qué más animalitos tiene usted aquí en su casita de campo? El pollo. Una gallina. ¿Cuántos pollos tiene? Hay 200. ¿Dónde vende usted todos estos animales? Eso para el marrano se vende por aquí mismo. Y los pollos están en el pueblo y por aquí también se venden. ¿Qué más tiene usted aquí en la, en la casa? En la casa. Pues que usted en, eh, veo que es una finca cafetera. Sí, hay café, plátano, banano, caña y piña. Es de todo un poquito. ¿Cuánto es que usted vive acá en los medios, don Jorge? Hace como 30 años. ¿Usted no ha sido por acá? No, bueno. Por allá, para Pantalio. Pero hace 30 años estamos por aquí. ¿De quién es hijo usted? Del Luis José Marulanda y Otilia Botero. Don Luis José y doña Otilia. Bueno, don Jorge, muy amable. Muchas gracias, don Jorge.
la circunstancia de la vereda estar ubicada en medio del alto de la onda y el monte de los medios, como también en medio de dos quebradas, la nombraron los medios, según versión de don Jesús Vallejo Castro, el mejor conocedor de la región en aquella época. Quisimos dialogar con don Benjamín Mejía y esto nos contó. ¿Cuánto hace que usted vive acá en la vereda de los medios? Hace 88 años. ¿Esa es su edad? Esa es la edad mía. ¿Usted es hijo de quién? Miguel de los Santos Mejía Velázquez y María del Carmen Escobar Arteaga. Cuéntenos historias de estas veredas desde que usted tiene uso de razón. Pues no, al principio pues de, de asustos. Eso sí que es que era miedoso y todo, pero esto se fue acabando por acá. ¿Y qué asustos...? Salían, que pero... es que ah, una madre monte, que es que el duende el man y no sé qué cosas. <risa> pero usted los llegó a ver, eso solamente. No, no yo no. Yo no conocí esos animales. <risa> bueno, eh, ¿cómo era hace 80 años esta vereda? Hombre, todo era casi en montaña. Vea. Aquí abajito fue el primer ranchito que mi papá hizo, aquí enteramente, pero debido buscando pues la, la comodidad del agua, de esa cañada. Después se fue un, como un volcancito al lado de abajo del ranchito y ya la subió aquí a esta parte. Y entonces ya después de que, que él faltó, porque el matrimonio no fue sino por ahí como de siete años, ya nos pasamos, nos, oh, mi, mi abuelito nos llevó para, de la miel para arriba, donde él vivía. Y ya se puso en la obra y fue, y verdad, se hizo la escuela allí en la casa de Toño. Pero era, primero eran ranchos de paja. Eso casi de teja no se veía nada. Y es una casa muy grande, ahí de paja, y allí comenzó la escuela. Hasta que vendieron eso, ya la hicieron allí en el Caunzal, ahora que hay en esta parte de arriba, y ya eso quedó de todo. Ay, pero eso era, primero era la escuela allá. ¿La primera escuela acá de los medios fue? Sí, señor, sí. La primera escuela fue arriba en la onda arriba, en la misma finca de don Jesús. Una Jesucita Castañeda, que ya estudió mi mamá, ella era, nos contaba. ¿Esa era la profesora? Esa era la profesora. Y entonces, ya después de que se hizo, ella murió, ya dijo don Jesús, no es mejor bajar la escuela más abajo. Porque para abajo hay muchos niños y se quedan sin estudio. Y si él la hizo allí, él de parte de él la hizo. Porque el municipio no, él no contó con el municipio. Contó sí para la, ma la maestra, pero él hizo, hizo la casa, muy grande, era de paja. ¿Y quién era la profesora ahí? Eva Arenas, de La Ceja. Fue la primera maestra de por aquí. Esa fue la profesora. ¿Qué otros profesores que usted se acuerde de, de los nombres de ellos? Primero fue Eva Arenas, que me tocó estudiar con ella. Después Ana Flores. Eva era de La Ceja y Ana Flores era de, de Río Negro. Después de Ana siguió Susanita Álvarez, de allí de San Antonio que me tocó estudiar allá y después la, pa, ya esto estaba solo. Le dijeron a mi mamá que alquilaba la casa para la escuela, que hubo escuela siete años. ¿En esta casa donde En estamos? esta casa, sí señor, siete años. Y ya me tocó estudiar con Eva, Ana y Susanita. Después de Susanita vino Ana Jiménez, pero era el, esa era el Carmen. Y después de, 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 de esta Jiménez, tuvo una señora, doña Francisca, era casada. Y después tuvo una maestra aquí de Medellín, no me acuerdo el nombre de ella. Y después está Celia Torres de la Ceja. Después de Celia, estuvo 
de aquí del Causal. Una muchacha, Ángela López, trabajando allí, en esa escuela, porque aquí ya la pasaron allá, a lo que ya hicieron esa, esa escuela de tapia y de teja, ya se acabó aquí, la pasaron allá. Pues ya que son las historias de las escuelas de acá de los médicos. Sí, señor, sí. Y ahora funciona esta, esta de aquí arriba. ¿Usted dónde va más, don Benjamín, al retiro o a Montevideo? A Montevideo porque me queda más cerca. ¿Por dónde se va para Montevideo? Primero el camino era por aquel filo, vea, por allí. Subíamos fácil, podíamos andar todavía. Después de que ya se hizo la carretera, ya utilizamos ese carro. Claro. Sí, señor, sí. ¿Y cuando era por ese camino, cuánto se demoraba de aquí a Montevideo? No, uno yéndose despacio una hora. ¿Y tenía noviecita allá en Montevideo usted? Pero si uno no le faltaba con quién entretenerse. <risa> <risa> sí, señor. ¿Y cada cuánto iba allá al pueblo? No, cada ocho días. Como a mercar y todo, y a la misa. Y... Cada ocho días salíamos. ¿En qué se emplea la gente de acá de los medios? ¿Qué, ¿En qué trabajan? Así como la agricultura y más el café. El café le traba, se trabaja mucho el café y la agricultura, lo que es yuca y plátano, frijol. Es lo que más se trabaja por aquí. ¿Usted qué tiene acá sembrado, don Benjamín? Café. Vea, toda, están los palitos recién sembrados porque yo había soqueado. Estaban muy sí. viejos esos palos que habían aquí. Y entonces, en la otra de sierva que se le hizo, soqueé eso. Y entonces había mucho, que faltaba mucho. Entonces me dijo Martín que él tenía café de de almacigo en bolsa y le compré ahí, falta todavía por allí para sembrar hombre porque él se fue para Río Negro, apenas vino ayer, yo creo que esta semana viene a acabar. ¿Y quién es Martín? Martín Ríos, Ma Martín Ramírez, vive en aquella casita y es rojita. Y ah, el... trabaja con usted acá. Hay veces que me ayuda por acá. ¿Y usted vive por aquí solito? Sí señor, solo. ¿Usted yo... no, no fue casado? No señor, yo después de que esa gente se fue ya... Sí queda un familiar aquí, que Jorge lo conoció, que era Dios Manor. Sí. Pero no, no, no me pude venir con él y más bien quise que se fuera y ya quedé solo aquí. Usted tiene fama en la vereda de que es muy bueno para los cuentos y que a los niños les ha contado unos cuentos muy buenos. Para terminar esta nota, porque no nos relata una historia, sí, un cuento de los que usted sabe. Historia. Pues, ¿qué cuento? No, señor que ah, No, Ave María, esos cuentos, que salía un animal muy miedoso allí en el puente de la miel. Sí, señor. Pero, ¿qué será ese animal tan miedoso? Eso que es que era un duende y que se, se volvía a cualquier cosa y asustaba a la gente. Ave María, hacía correr la gente, los muchachos chiquitos se los llevaba. Atado. Que ese era el buen día alegre, pues. Sí, señor, ese era el buen día alegre. Sí. Y asustan muchos, es por ahí en esas barrancas, sería plática que había. Guacas, guacas. Guacas. ¿Dónde se han visto? Vea. Aquí, en este canal, aquí al frente, donde era el camino primero, que es que había una guaca. Y que veían la luz, yo no pude ver nada. Más allá, ah, en la portada, allí, de la casa de, de este Jorge, para allá eso, es para acá. Yeah. Ah, sí, para allá. Sí, que es que, esa sí se la sacaron. Sí, sí. ¿Sí? ¿Y qué encontraron? Oro, porque eso era de don Jesús Vallejo, el dueño de esa finca. Don Jesús Vallejo fue uno que fue notario en el retiro, ¿no? Yo creo que no. No. Pero si era el retiro. Él era el retiro. Hasta sí, él era el retiro. Hace años. Esa sí se la sacaron y se sacaron la otra en la casa, eran dos. Esa sí me tocó ir a mí en una noche buena, haciendo la natilla para el 24, doña Josefina, que era la hija y quedó sola, los viejos murieron, se quedó allí. Y nos buscaba para hacer la natilla, porque ahí va mucha gente el 24. 
a las 4 de la mañana, pasaditas un poquito, sí. Estaba yo moliendo en la máquina, ese es una hornilla grande. Moliendo el maíz. Y como acostumbraba, era dos pailadas. Cuando yo sentí como que vaciaban o sonaban cucharas o vaciaban de una, como metal de una cosa a otra. Y yo miraba y yo no vi nada. Después se fue José Villegas de la familia de don Arturo Villegas a vivir allá. Se, se la sacó, estaba en la hornilla. Ahí fue donde José comenzó a conseguir. ¿Dónde le sonó usted? Ah, ahí fue donde le sonó. Ah, ahí fue donde me sonó, en esa hornilla. Ya era donde estaba. Y porque después la señora Aura Mejía, José trabajaba, madrugó a despacharlo. Cuando abrió la puerta de la cocina, ella casi se revienta de miedo y para los gritos con de José llamándolo. Que en la cocina recostada a la hornilla había un viejo, bajito, robusto, y que le hacía así. Ya dijo José, esto está es en esta hornilla, y la tumbó, ahí estaba. Y, y yo apenas sentí ruido. <risa> y no le tocó a usted nada antes. Bendi, bendito sea Dios. Ave María. Antes me tocó. <risa> no, eso no. Ave María. ¿Se amaña usted, don Benjamín, aquí viviendo solo? Uno se acostumbra. Yo al principio, que el último que se fue fue el Johanor. Sí, Ave María, qué aburrimiento y todo. Pero uno se va acostumbrando. Uno se enseña a, a estar aquí solo y ahí alegando con los animales. ¿A qué hora levanta usted y a qué hora se acuesta? No, yo para pa acostarme sí es temprano, por allá a las seis y media o siete. Hay veces que me levanto por allá a las nueve. Ah, bueno, duerme hasta tarde. Sí, sí, hay veces. Otras veces sí madrugo. Pero hay veces que me levanto tarde. ¿Y usted, se, usted mismo se prepara sus comidas? Sí, señor. Yo mismo hago la comidita aquí. Hay veces que esta señora de acá haría mi ayuda, arregla la casa y todo, y la ropa. Pero yo lo que es la comida, la hago aquí. ¿Y cuando se enferma, ¿quién le, quién le cuida? Vienen los de Envigado, la familia mía. Los familiares vienen. Entonces llaman y vienen. Bueno, don Benjamín, muchas gracias por participar en Recorriendo Mi Retiro. A la orden. La mayoría de las personas de esta vereda poseen un empleo indirecto, trabajan en actividades agrícolas en sus propias parcelas o en fincas vecinas. Solo unas cuantas poseen un empleo directo. Bueno, recorriendo mi retiro en la vereda de los medios, acá debajo de estos aguacates, como se pueden dar cuenta, unos aguacates grandes, estamos a la sombra de, de estos árboles con don Jorge Marulanda y con don Hernán. Eh, cuéntenos, don Hernán, estos aguacates, eh, ¿qué aguacate es este? No sé qué aguacate es. ¿Usted, don Jorge? No, es aguacate injerto, pues no sé Pero la, no la sé varía, nombre que... como... Pero es chocate. Yo creo que es de es ¿Y que, cuántas cosechas da al año un palo de estos? Eso da, eso, una, cada año da una cosecha así buena, grande. Pero uno le puede calcular cuántos aguacates puede tener un palo de estos. Pues es, es muy difícil. Porque es que se le han caído muchos. Y se han cogido también. Y ya le han cogido. Porque hay veces de que se administre bien, eso no le falta casi aguacate. Siempre hecha. ¿Y cómo se administra bien un palo Abonándolo de Abonándolo bien y bañándolo. ¿verdad? Por ejemplo, este lo bañamos para que no le dé pasador. Hay que fumigarlo. Cuando vine tenía mucho pasador y lo bañamos y se le quitó. ¿Con qué se baña? ¿Con qué se fumiga? Pues yo fumigo con curacrón y manzate. Y, es muy bueno para... ¿Y hay que echarle y un abono? Y echarle buen abono. abono, buen abono. abono. ¿Qué abono le echan? 
jabón orgánico. Orgánico y químico también se le echa no. bastante. Todo lo que uno le eche le sirve. Claro. <risa> ¿Cuánto puede pesar un aguacate de esos? Hay tres libras. Por aquí, aquí en Diablo aguacate es de, li, de tres libras. Uh, para allá sí, ya Juan Carlos enfocó estos de acá. Qué, qué aguacates tan grandes. Muy bonito. ¿Dónde, ¿Dónde se venden? ¿Ustedes para dónde lo sacan? Aquí casi pues todavía no sé, sale para la ceja y Todavía Madrid, no sé. Los han vendido en el retiro y en la ceja. Pero ese aguacate se vende muy bien en Medellín. En Medellín, en Medellín es, es, es que no en Itagüí se vende muy bien vendido este aguacate. Mm. Por allá hay un señor que tiene una finca aquí al frente, don Alberto Grande. Restrepo, y ese lo lleva para Medellín, lo vende Quildiao mm. allá. Don Arturo, ya está aquí, lo lleva para la ceja y para el retiro, vende sí. cajitas para allá. Por ser nueva la escuela no posee una gran reseña histórica, aún así dialogamos con su profesora Jessica Correa Madrid para que nos cuente un poco acerca de ella. ¿Ha sido usted, señora? No, yo no he sido. Ha sido mi sombrero, que es un atrevido. Te voy a destrozar. ¡Chas, chas, chas! Qué rico que estén acá. Bueno, Jessica, cuéntanos cuánto hace que estás acá en la escuela de la vereda de los medios. Hace cuatro años llegué a esta escuela y de fundada tiene cinco años. Uh -huh. Bueno, hace cinco años que usted llegó acá. Descríbanos cómo era la, la vereda hace cinco años, si es lo mismo o qué ha ocurrido acá de diferente en este tiempo que llevas en esta institución. Cuando llegué, no. Eh, el calor humano que se encuentra acá en la vereda es mucho. Eh, la gente es, comparte mucho, tienen mucho trabajo en equipo y la comunidad acá es como lo más importante para nosotros. ¿Cuántos alumnos tiene? 18 en este momento matriculados. ¿Todos son de cerca de la escuela o son muy retirados? ¿Hay niños muy retirados de acá? No, relativamente son cerca. El que más se demora en venir eh, se demora media hora máximo. ¿Qué actividades hacen acá, aparte pues, del estudio de los niños? Sabemos que las escuelas son el centro de, de todas las veredas. ¿Qué actividades han realizado acá? Bueno, eh, acá tenemos muchos proyectos. Además de pedagógicos, tenemos proyectos productivos. Trabajamos mucho con cafeteros. Eh, tenemos el convenio y el proyecto de Escuela y Café. Eh, también realizamos el proyecto con Retirar, eh, de, de residuos sólidos. Y tenemos Acción Comunal. Centro Educativo Rural Los Medios. 
Ah, no tiene un nombre no. en particular. Uh -huh. Los medios porque estamos en la mitad, ¿cierto? Por, nos divide la, los dos ríos, que son la miel y la onda. ¿De qué nos divide? De Montebello. ¿No vienen niños de Montebello a estudiar acá? Actualmente no, pero en los años pasados sí venían de las veredas del Causal. ¿Cómo define usted a los habitantes de la vereda Los Medios? Ay, divinos. <ríe> no, muy lindas, muy tiernos y muy colaboradores. ¿Son participativos? Demasiado. Ya así que ustedes andan pinchados pues porque van para la costa en estos sí, días. te cuento. Eh, los niños nos vamos para la costa, nos vamos el 26 de noviembre eh, con la Fundación Fasor. Eh, vamos a ir a Coveñas y además de estar pues, mmm, nos ayuda pues cierto Fasor, además también nos ayuda Rápido Ochoa y nos ayuda la Primera Dama de la Nación y muchas entidades privadas. ¿Quién les dio el derecho a, a, a ir a la costa? ¿Por qué se lo ganaron? Gloria, Gloria, Gloria Bermúdez, que es la directora de Pasor. Ella no sé con qué parámetros hace una selección y qué rico que este año nos tocó a nosotros. Yo sé que es un sueño muy grande para ellos porque eh, para ellos conocer la costa no es tan fácil. Y vamos todos muy rico. Los papás, gracias a Dios, nos dieron permiso porque es difícil. Usted sabe, Jair, que llevarnos los 18 niños para la costa, eh, el permiso es muy excesivo, eh, todo el trabajo. Ah, además, también vamos con el Canal U, que va a ser un, un reportaje sobre el paseo. Bueno, es algo muy rico, muy bueno que los niños vayan a conocer el mar y que disfruten bastante. Los papás, ¿qué tienen que aportar para este viaje? Nada. Todo, todo es programado. Sí tienen una lista pues como de cositas, pero eh, relativamente es nada. Eh, que es la ropita, sí, pero todo, todo se lo da paso. Se van desde el 26 de noviembre hasta qué fecha? Hasta el 2 de diciembre. Qué rico, muchos éxitos. Qué
Recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa.